আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু দ্য মডার্ন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউটিউব চ্যানেল আপনারা হয়তো বিভিন্ন সময় ইমারতের লেআউট সম্পর্কে শোনা থাকবেন আজকে আমি এই ভিডিওতে লেআউট সম্পর্কে আলোচনা করব তো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা চাইলে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন লেআউট হচ্ছে যে কোনো একটা কাজ করার পূর্বে আমরা সেই কাজটাকে একটা কল্পনা করে নিতে হয় কীভাবে করবো একটা ধারণা করে নিতে হয় এবং সেই ধারণাটাকে কল্পনা রূপা কল্পনা রেখাটাকেই লেআউট বলা হয় যেমন আপনারা দেখে থাকবেন যখন দর্জি কাপড় কাটে তখন কাপড় কাটার আগে চক দিয়ে দাগ দিয়ে নেয় কোন ভরাবর কাটবে সেটাকে আপনি বলতে পারেন যে কাপড় কাটার লেআউট ঠিক সেম আমরা যখন বাড়ি করব বাড়ি করার আগে বাড়ির যে নকশা সেটাকে মাটিতে আঁকার জন্য মাটিতে আঁকার যে প্রক্রিয়া মাটিতে আঁকাটাকেই লেআউট বলা হয় বিল্ডিংয়ের লেআউট অর্থাৎ আপনি কাগজে যেই ড্রয়িংটা করা হয় সেটা মূলত কি ছোটো আকারে যেমন আপনি তো জায়গা দেবেন পঞ্চাশ ফিট দৈর্ঘ্য আপনার বাড়ির কিন্তু কাগজে হচ্ছে এটা কত দশ ইঞ্চি পনেরো ইঞ্চিতে কাগজে সেটা এঁকে দিচ্ছেন তো কাগজের এক ইঞ্চি ফিল্ডে কতটুকু তো সেই বিষয়টাকে প্রকৃত রেখায় মাটিতে সেই ড্রয়িংটাকে আঁকা টাকাই হচ্ছে লেআউট তো লেআউটটা করলে আপনার সুবিধাটা হয় কি যখন কাজ করবেন তখন এটার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় তারপরে মিস্ত্রিরা নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে পারে লাইন কখনো বাঁকা হওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যায় তাছাড়া যেই কোনো সমস্যা থাকলে নকশার ড্রয়িংয়ে যে কোনো ভুল থাকলে সেটা সংশোধন করার সুযোগ থাকে যেটা আপনি কাজ করে ফেলার পরে আর সুযোগটা থাকে না তাছাড়া লেআউট দিলে আপনার বিভিন্ন কলামের অবস্থানগুলো চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না তাছাড়া বাড়িটা করার পরে কেমন হবে সেটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাওয়া যায় তো লেআউট করার জন্য আপনাকে আপনার বাড়ি যদি রাস্তার পাশে হয় রাস্তার সেন্ট্রাল লাইন থেকে সমান্তরালে ডাক দিয়ে নিতে হবে তাছাড়া পাশের ভবন থাকলে সেটা থেকে রেফারেন্স নিয়ে আপনি লেআউটগুলো দিয়ে নিতে পারবেন ঠিক আছে লেআউট যদি না দিয়ে কাজ শুরু করে দেন তাহলে আপনার পরবর্তীতে কোনো প্রবলেম হলে কোনো আকার আকৃতি পরিবর্তন দরকার হলে করতে পারবেন না বাইরের মাপ ঠিক আছে কিনা সেগুলো আপনি যাচাই করে নিতে পারবেন লেআউট দিলে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ ভালো থাকুন আল্লাহ